அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஆர் ஆர் குக்கிங் அண்ட் ஆர் ஆர் கிராஃப்ட் நீங்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க அலகம்தில்லா நான் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஒரு கிராஃப்ட் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் இதில் தான் செஞ்சிங்கன்னா நம்பவே முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது என்னென்னா வேஸ்ட் ஆகிக்கிற கார்ட்போர்டும் டாய்லெட் டிஷ்யூ பேப்பரையும் வச்சு தான் நாம் இந்த ஜுவல்லரி பாக்ஸ் செய்ய போகிறோம் இப்போ வாங்க அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கார்ட்போர்டில் இப்படி ரவுண்ட் ஷேப்பில் மூணு பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அது வந்து மூணுமே சேம் சைஸ் தான் பதினோரு சென்டிமீட்டர் நான் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் பாருங்கள் பதினோரு சென்டிமீட்டர் எல்லாத்தையுமே நாம் சேம் சைஸில் கட் பண்ணணும் பதினோரு சென்டிமீட்டரில் அடுத்தது வந்து இதையும் பாருங்கள் இதுவுமே பதினோரு சென்டிமீட்டர் தான் ஈக்குது பதினோரு சென்டிமீட்டர் இதுலேயும் நான் வந்து ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு அப்படி கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் அதை எடுக்கிறேன் இதில் நமக்கு அந்த வெளி பீஸ் அந்த ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவு மட்டும்தான் நமக்கு தேவை அந்த வேஸ்ட் ஆகிக்கிற அந்த நடு இது நமக்கு தேவையில்லை அதை நம்ம வேறே எடுத்து வச்சிடலாம் இதுவுமே பதினோரு சென்டிமீட்டர் தான் இதில் அந்த வெளி பக்கம் ஒன்றரை சென்டிமீட்டருக்கு நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து இந்த ஒன்றரை சென்டிமீட்டரில் இந்த நடுவுக்கு இருக்கிறது நமக்கு தேவைப்படும் இந்த ஒன்றரை சென்டிமீட்டரும் நமக்கு தேவைப்படும் இப்போ வந்து இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ வந்து ரொம்பவே நீட் லாங்காக போகும் தான் நான் அப்படி உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக வேண்டி கட் பண்ணி காட்டிக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நாம் இது எல்லாத்தையும் நான் சென்டிமீட்டர் எல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கார்ட்போர்டு ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கிறேன் நீட்டமாக அதே நேற்றுக்குண்டா அந்த ஃபெஸ்ட்டுக்கு நான் காட்டின அந்த பதினோரு சென்டிமீட்டர் அதை வந்து இப்படி ஒரு கார்ட்போர்டால் அப்படி சுற்றி நாம் எடுக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ நாம் இதை வந்து க்ளூ கன் வச்சு ஒட்டிடலாம் நீங்கள் வந்து ஒயிட் க்ளூ வச்சு ஒட்டினாலும் நல்லதுதான் பட் அது குயிக்காக ஒட்டுப்படாது அதனால் உங்கள்கிட்ட க்ளூ கன் இருந்தால் நீங்கள் ஒட்டிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நாம் இப்படி ஒட்டிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிறதை வச்சு நாம் இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் நமக்கு இதுக்கு டாய்லெட் டிஷ்யூ பேப்பர் மட்டும்தான் நமக்கு தேவைப்பட போகுது ஓகே அதை நாம் ஒட்டிட்டோம் இப்போ இதில் வந்து நடுவுக்கு வைக்கிற அந்த இது தேவையில்லை ஒரு சென்டிமீட்டர் கட் பண்ணி வச்சுக்கிற பீஸ்டு தேவையில்லை ஒன்றரை சென்டிமீட்டர் கட் பண்ணி வச்சுக்கிற பீஸ்டு நமக்கு தேவை இப்போ பாருங்கள் நம்ம அந்த ஒரு சென்டிமீட்டரும் ஒன்றரை சென்டிமீட்டரும் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறத ஒன்றுக்கு மேலே வச்சு ஒன்று ஒட்ட போகிறோம் பிடி ஓகே இப்போ பாருங்கள் இதையுமே நாம் இப்படி வச்சு ஒட்டியாச்சு இதை வந்து நம்ம எதில் ஒட்ட போகிறேண்டா அந்த கார்ட்போர்டில் நம்ம அந்த வட்டை இதையும் ஒரு கார்ட்போர்ட் அட்டையும் நாம் ஒட்டினோம்லா ஓகே இதில் வந்து இப்படி வச்சு ஒட்ட போகிறோம் நான் இதையும் க்ளூ கன் வச்சு ஒட்டிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் அதை எப்படி ஈக்குதுண்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலாக இது இப்படி தான் ஈக்குது இப்போ இது இப்படியே ஈக்கட்டும் அடுத்தது நாம் டாய்லெட் டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்துடலாம் நான் இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து ஒரு அளவுக்கு பீஸாக நம்ம கட் பண்ணி எடுப்போம் கொஞ்சம் லோங்காகவே கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு பீஸ் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வச்சு சேம் சைஸில் கட் பண்ணாலும் பரவாயில்லை பிரச்சனை இல்லை எப்படியும் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு பீஸை எடுத்து இப்படி கையால் இப்படி சும்மா இப்படி சுற்றி எடுக்கிறது தான் செலவங்க தண்ணி வச்சு செய்வாங்க பட் எனக்கு தண்ணி வச்சு செய்கிறத விட இப்படி வச்சு செய்கிறது பெட்டர் இந்த மாதிரி நாம் இப்படி பேப்பரை வந்து இப்படி சுற்றி எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி நான் நிறைய பீஸ் இப்படி கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதுக்கும் இந்த மாதிரி நாம் சுற்றி எடுத்துருவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நான் இதே மாதிரி நிறைய செஞ்சு வச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த வீடியோ செய்யும் போது நிறைய செஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ வாங்க நம்ம அதில் எப்படி இதை வந்து ஒட்ட போகிறன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கார்ட்போர்டு அந்த பொட்டில் எடுத்துக்கோங்க பொட்டில் மாதிரி தான் இங்கே இது செய்யும் பொட்டில் மாதிரி இல்லை ஒரு டின் மாதிரி இப்போ இதில் வந்து அந்த டிஷ்யூ பேப்பரில் ஒரு பீஸை எடுத்து க்ளூ கன் வச்சு ஒட்ட போகிறேன் இந்த மாதிரி இப்படி பக்கத்து பக்கத்துலையே கொஞ்சம் நெருக்கி நெருக்கி இப்படி ஒட்டிட்டு வாங்க ஈக்கிற எல்லா டிஷ்யூ பேப்பரையும் நான் வந்து ஒரு அளவுக்கு ஒட்டிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறோம் ஒரு அரைவாசி அளவுக்கு ஒட்டிட்டு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஷ்யூ பேப்பர்லாம் இப்படி ஒட்டியாச்சு இப்போ நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்டா முடி பின்னுற மாதிரி 
மூணு மூணு பீஸாக எடுத்து நாம் இதை அப்படி பின்ன போகிறோம் இது ரொம்பவே ஈஸியாகவும் ரொம்பவே குயிக்காகவும் இது செஞ்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி முடி பின்னுற மாதிரி பின்னிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஒரு இதை எடுத்து இப்படி முடி பின்னுற மாதிரி பின்னிட்டேன் இப்போ இதை வந்து இப்படி க்ளூ கன் வச்சு நேராக ஒட்ட போகிறோம் இன்னும் உங்களுக்கு திக்காக டிஷ்யூ பேப்பர் செய்யணுமா இருந்தாலும் வச்சு செஞ்சுக்கோங்க ஓகே இதே மாதிரி கீழேயும் அடி துண்டுலையும் இப்படி கொஞ்சமாக வச்சு ஒட்டிடலாம் வேஸ்ட் ஆகிக்கிறத நாம் கட் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ இதே மாதிரி நம்ம மூணு மூணு எடுத்து நம்ம முடி பின்னுற மாதிரி மூணு மூணு பீஸாக எடுத்து நம்ம பின்னி எடுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பின்னியாச்சு இப்போ இதை வந்து இப்படி ஒட்ட போகிறோம் இதே மாதிரி ஈக்கிற எல்லாத்துக்குமே ஃபுல்லாக ஒட்டிட்டு பின்னி ஒட்டிட்டு காட்டுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபைனலாக ஃபுல்லாக ஒட்டிட்டேன் எல்லாத்தையுமே பின்னிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒட்டிக்கோங்க இப்போ அந்த கீழ் பக்கத்துக்கும் நம்ம மேல் பக்கத்துக்கும் கொஞ்சம் இதே மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் சுத்த போகிறோம் அடி துண்டுக்கு எப்படி சுத்த போகிறேன்டா ஃபுல்லாக சுத்த போகிறோம் அந்த அந்த கார்ட்போர்ட் விளங்காத அளவுக்கு நம்ம ஃபுல்லாக சுற்றிடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடையில விளங்கினா பிரச்சனை இல்லை நம்ம ஃபைனலாக பெயிண்ட் அடிக்கணும் பெயிண்ட் பண்ண அப்புறமா இதெல்லாம் விளங்காது இப்போ இந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் ரவுண்ட் ஷேப்க்கு க்ளூகன் வச்சு ஒட்டுறது நல்லது ஒயிட் க்ளூவை விட க்ளூகன் கொஞ்சம் குயிக்காக நமக்கு வேலை முடிஞ்சிடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நாம் ஃபுல்லாக இதை டிஷ்யூவால் ஒட்டி எடுத்துடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் டிஷ்யூவால் நான் ஃபுல்லாக ஒட்டிட்டேன் இடையில் இடையில் கார்ட்போர்ட் விளங்குது அது பிரச்சனையே இல்லை இப்போ அதே மாதிரி நம்ம மேலே ஃபுல்லாக ஒட்ட போகிறது இல்லை அந்த கொஞ்சமாக அந்த கார்ட்போர்ட் விளங்குற அளவுக்கு நம்ம ஒட்ட போகிறோம் அதே மாதிரி அந்த டிஷ்யூட அந்த கட் பண்ணின இதெல்லாம் விளங்குது அதெல்லாம் மறைக்கிற மாதிரி நாம் இதை வந்து க்ளூகன் வச்சு இப்படி ஒட்டிடலாம் ஓகே இப்போ வந்து நான் க்ளூகன் வச்சு ஒட்ட போகிறேன் இது வந்து எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம அந்த ஜுவல்லரி பாக்ஸ் செஞ்சுட்டு நீங்களே பாருங்கள் இதே மாதிரி ஃபுல்லாக அப்படி ஒட்டிடலாம் க்ளூகன் வச்சு ஒட்டிக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஒட்டிட்டு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் இது ரெடி ஆகிட்டுது அடுத்தது அந்த ரவுண்ட் ஷேப் நாம் அந்த அட்டை இருந்ததுலாம் கார்ட்போர்ட் அதில் வந்து நமக்கு அந்த ஒரு சென்டிமீட்டர்ட நடுவுக்கு இருந்த கார்ட்போர்ட் தேவையில்லை அந்த ஒன்றரை சென்டிமீட்டர் கட் பண்ணியிருந்த கார்ட்போர்ட் அந்த ரவுண்ட் ஷேப் நமக்கு தேவை அது தான் நம்ம மூடியாக செய்ய போகிறோம் இப்போ ஒரு டிஷ்யூ ஒன்று எடுத்துக்கோங்க நம்ம அந்த சுருட்டி வச்ச டிஷ்யூ அதை வந்து ஒரு ரெண்டு பீஸாக அப்படி மடிச்சுட்டு நமக்கு தேவையான அளவு எடுத்துகிட்டு இதை கட் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ இதை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து இன்னும் ரெண்டாக அப்படி மடிக்கலாம் இப்படி மடிச்சுட்டு இப்படி சுற்றிக்கோங்க ஒரு சின்ன புடி மாதிரி மூடிட புடி மாதிரி வந்துடும் ஓகே இதை வந்து நாம் க்ளூகன் வச்சு ஒட்டிடலாம் இது உள்ளக்கு கொஞ்சமாக அவங்கள்ட்ட அலுமினியம் கம்பி இருந்தால் வச்சு சுற்றினா நல்லா ஃபிட்டாக நிற்கும் இப்போ பாருங்கள் இதை இப்படி வச்சு ஒட்டிட்டேன் இந்த கார்ட்போர்டை மறைக்கிற அளவுக்கு நம்ம ஃபுல்லாக இந்த டிஷ்யூவை வச்சு அப்படி சுற்றி ஒட்டி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி ஓகே இதே மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஃபைனலாக நமக்கு இந்த மூடிக்கும் நம்ம டிஷ்யூ சுற்றிட்டோம் அதே மாதிரி அதோட அந்த கீழே அந்த டின் மாதிரி இருக்குதுல பாக்ஸ் அதுக்கும் நாம் டிஷ்யூ எல்லாம் சுற்றிட்டோம் இப்போ நாம் பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் நான் இப்போ இதுக்கு வந்து ஃபெஸ்ட்டுக்கு கருப்பு கலர் பெயிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ கருப்பு கலர் பெயிண்ட்டை வந்து நாம் இதில் ஃபுல்லாக பண்ணிடலாம் ப்ரஷ்ஷாலேயும் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஸ்பாஞ்சாலேயும் பண்ணலாம் ஸ்பாஞ்சால் பண்ணினா நமக்கு பெயிண்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக போகும் நம்ம ப்ரஷ்ஷால் பண்ணினா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போகும் இப்போ பாருங்கள் நான் இதுக்கு ஃபுல்லாக அப்படி பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கும் மூடிக்கும் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதை வந்து நல்லா காய வச்சு இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டேன் இது இன்னும் காயே இல்லை அதே மாதிரி என்னோட ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் இருக்குது அந்த ஜுவல்லரி பாக்ஸில் உள்ளக்க நான் வந்து ஒயிட் கலர் பண்ணிவிடுவேன் அதையும் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காய வச்சுட்டு காட்டுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் அதை எப்படி வந்திக்குதுண்டு இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உள்ளக்கையும் ஒயிட் கலர் பண்ணிவிட்டேன் வெளியவும் 
பிளாக் கலர் பண்ணி அது நல்லா காஞ்சிட்டுது இப்போ இது வந்து தனியாக கருப்பாக வைக்கிறதுக்காக வேண்டி பார்க்க நல்லா லுக் ஆகிடலை இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா என்ட்ட கோல்டு கலர் இப்படி பெயிண்ட் தீக்குது நான் அதை வந்து கொஞ்சமாக ஸ்பாஞ்சில் டச் பண்ணிவிட்டு இந்த அந்த கருப்பு கலர் பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டச் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் அப்போ இதை வந்து பார்க்கும்போது ஒரு சூப்பர் ஆகிக்கும் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ஆகிக்குதுண்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஸ்பாஞ்சால் டச் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ இதை வந்து நம்ம தூரத்தில் பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக ஆகிக்கும் கோல்டு கலர் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை சில்வர் கலர் பண்ணலாம் கொப்பர் கலர் அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ மூடிக்கும் இந்த இதுக்கும் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஸ்பாஞ்சால் டச் பண்ணி டச் பண்ணி இந்த பெயிண்ட்டை அடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் நீங்கள் ஃபைனலாக ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சூப்பர்பா நம்மட்ட இந்த ஜுவல்லரி பாக்ஸ் ரெடி ஆகிட்டுது ஜுவல்லரி மட்டும் இல்லை ஏதாச்சும் நீங்கள் கிராஃப்ட் ஐட்டம்ஸ் திங்ஸும் நீங்கள் இதில் போட்டு வைக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி என்னோட இன்னும் நீங்கள் என்னோடய சேனலில் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்கணுமா இருந்தால் என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் வர பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்களா இருந்தால் நான் எப்போவெல்லாம் வீடியோஸ் போட்டுறேனோ அப்போவெல்லாம் என்னோடய வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும் நீங்கள் ஈஸியாக பார்க்கலாம் அதுக்காட்டியும் நான் உங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு சூப்பரான வீடியோட வந்து மீட் பண்ணுறேன் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்